。大家好，我是毛毛。小筛镜大家应该都知道，今天我们就来做它最经典的一条小筛带高举。它巧妙的做法，很好的结合了戚风带高举的松软和海绵带高举的柔韧，让成品非常的蓬松有弹性。内部的气孔就像有弹性的蜂巢一样，不管你怎么卷，它都不会裂。同时，小筛镜在书中指出了这条卷成功的判断标准，就是露露茄的带高灭弧应该是达到35的带高比重。那今天我们就来分享一下做这条卷应该注意的细节要点，怎么样才能达到这个带高比重？所以大家记得一定要看到视频的最后哦。这款配方就是书上一模一样的，来自小山镜的第一本甜点书《好吃的西蝶蛋糕秘诀》。原料其实都很常见，鸡蛋、牛奶跟黄油。原配方用的是蜂蜜，但是它会让灭糊的颜色比较重，很难看清楚灭糊的状态，所以我把它换成了水仪。其实的作用都是一样的，起到保湿的作用。两份砂糖和一点低筋面粉。我们首先需要把蛋白跟蛋黄分离，分别打发。如果你用的是室温的鸡蛋，那就把分好的蛋白放到冰箱里面去冷藏一下，这样有助于打发好的蛋白的稳定性。如果你用的是冷藏的鸡蛋，那就按照视频里面这样操作。我们需要一会儿先把蛋黄给它稍稍加热，这样的话有助于蛋黄的打发。水仪我们先要用微波炉加热5到10秒，到40度左右有流动性了再加入蛋黄。准备一锅热水。用来给蛋黄回温，大概回温到25度左右就可以打发了。加入配方中少量的那份砂糖，到蛋黄里面加入之后要用手抽开始搅拌，否则的话蛋黄会比较容易形成颗粒。没有温度计的话，可以用手摸一下盆的底部，大概温温的就可以了。同时把牛奶跟黄油放在热水里面给它融化加保温。往蛋黄中加入加热好的水仪，开始打发蛋黄。打发蛋黄可以直接用打蛋器的最高速都没有问题。细心的朋友会发现，很多日式蛋糕卷里面的方子都有打发蛋黄这一步，目的是为了往蛋糕卷里面冲入更多的空气，让出来的成品更加的蓬松柔软。打发蛋黄这一步大概需要4到5分钟左右，一直要打到蛋黄滴下去有痕迹，完全不消失才可以。当打蛋器往前推的时候，看到表面的纹路非常明显，那这时候就差不多了，可以把打蛋器降低到中低速，继续这样打发。这样打发的目的是为了消除里面的大气泡，让整个蛋黄灭糊更加的细腻。所以说这一步细节大家一定要注意。我们看一下最后打发好的蛋黄的状态，滴下去是非常有堆积感的，而且堆积感可以持续在10秒钟以上。打发好的蛋黄放置一旁，我们开始打发蛋白。我这个蛋白是用的冷藏的，所以说如果你用室温的鸡蛋，记得把蛋白冷藏一下，可以打出来的蛋白更加稳定。我们开始用最高速。用你打蛋器的最高速度，迅速的把蛋白打散，然后加入三分之一的砂糖。打发蛋白的时候，可以把打蛋器放在八九点钟的位置，用左手不带的拽盆这种手势来打发蛋白，这样的话，裹进去的空气会比较均匀。当蛋白打到你用打蛋器提起来落下去会有痕迹的时候，这时候大概是接近湿性发泡的时候，可以加入余下的砂糖。你也可以分两次加，其实对最后蛋糕成品的影响不是很大的。当打蛋器划过表面，出现的波浪纹特别明显的时候，就要随时检查你蛋白的状态，千万不要打过了。拎起来是一个小歪钩。解查蛋白的时候，一定要让打蛋器在蛋白里面转几圈，然后再提起来。同时，你提起来的时候，那个打蛋器前面那个半个球是一定要沾有蛋白的。然后，我们把最后放在低速，继续在盆里面转几圈，把大气泡给它去掉。这样，最后整理好的蛋白会更加的细腻。
接下来搅拌面粉的方法是这条卷最巧妙的地方，所以说为让大家更看清楚一些细节，我把蛋黄面糊先转移到一个大的盆里面。我们把蛋黄重新搅拌几下，恢复到顺滑。我们先取大概三分之一的蛋白，加到蛋黄糊里面开始翻拌。翻拌的时候，可以把整个盆想象成一个时钟，刮刀从两点钟的方向进，八点钟的方向提出来，一定要抄到蛋糕灭糊的底部开始翻拌。打发过后的蛋黄跟蛋白是非常容易搅拌均匀的，特别的细腻。与我们平时做蛋糕卷不一样的是，在余下的蛋白继续混合之前，我们先往里面塞入面粉，然后开始先把面粉拌进去之后，再与余下的蛋白混合。比起七分蛋糕卷的筛粉做蛋黄糊，再搅拌蛋白和海绵蛋糕的先混合蛋白再筛粉，小筛卷的做法它正好综合了两种做法，采用了先混合一半的蛋白。再筛粉，再混合一半蛋白的做法，这么做法有什么好处呢？想象一下，如果你把面粉一次性加到所有的蛋白里面，那面粉它在物理上就会压下去，把你的蛋白里面的气泡给压掉。所以说，你先拌入面粉，然后再拌入余下的蛋白，那余下的那一部分的蛋白里面的气泡就不会被面粉这样物理上的作用给它压出去。这样的话，最后蛋糕卷出来的口感就会相对来说蓬松一点。等翻拌到看不见干粉的时候，我们往里面加入余下的蛋白，继续用同样的手势把它翻拌均匀。这时候的蛋糕面糊基本上是不会消泡的，可能会有小许的消泡，你也不要担心，因为正常的类似这种海绵蛋糕的做法，加入大量面粉的时候都会有一点点的消泡。看一下，这时候的面糊状态是非常浓稠的，所以接下来我们就要往里面加入液体部分。我们把刚才一直在热水浴里面保温的牛奶黄油溶液，给它继续用微波炉加热到60度左右，直接把液体倒入蛋糕面糊里面。因为两者的质地不一样，所以说消泡会更厉害。我们需要先取一部分的灭糊，这一部分灭糊是用来牺牲的，你就把它放在黄油牛奶里面，用袋抽直接这样搅拌，把它混合均匀，增加一下牛奶黄油的浓稠度，然后用刮刀挡着，直接倒在这个灭糊上，开始翻拌。这时候一开始拌的时候，你会发现会有少许的消泡，但是随着你拌的越均匀，你会发现它的蛋糕灭糊反而变得越来越细腻了。看一下，这是最后灭糊的状态。在进入烘烤之前，我们来看一下这个蛋糕灭糊有没有达到小筛进它所要求的35的比重。所谓的比重呢，就是说你取一个100毫升的量杯，如果装上水的话是100克，那你如果装上蛋糕灭糊的话，只要能达到35克，那它的比重就是35。所以说，简单的说，比重就是蛋糕糊的重量跟水的重量的比例。那现在的比重是 33.34 那离35的话还有一定距离，所以说我们继续给它翻拌。随着你翻拌的次数越多，蛋糕的灭糊就会继续的消泡，那它的密度就会增加，所谓的比重就会变大。我现在又拌了大概十几下左右，我们再来看一下现在蛋糕灭糊的比重是多少。现在的比重变成了 34.29 那离35就差一点点了，所以我又大概搅了大概七八下，那我就不称了。所以说，因为这个灭糊你也不能折腾太久，这是最后进入前的状态。因为再搅几下，我觉得应该就达到35了。然后我们把它倒在烤盘里面开始烘烤，与各种模糊的看状态相比，它这个东西就更加直观。而且，如果你想象一下，你有很多连锁店的话，它就可以控制整个蛋糕卷的口感都能保持一致。所以说，一旦你的灭糊在比重上达到标准了，那你绝对就是成功了。烘烤的温度是175度，烤大概22分钟左右。当蛋糕卷烤到表面上色。
，然后呢，看着比较平，没有鼓鼓的，基本上就烤好了。而成功的小筛卷，还有一个判断的标准是：当你撕开底部的油布的时候，它的带膏卷的底部是没有任何油皮出现的，所以说这个油脂它会均匀的沾上一层带膏的这种像屑屑的东西，而不会有任何就是油脂是光光的，然后带膏卷的底部会有那种油皮粘在上面。而且本着我这种科研做代告的态度，我给大家做了一条失败的卷。我给大家看一下，什么叫做栽在代告卷底部的油皮。接下来我们就可以卷代告卷啦。我们首先把这样头尾两部给它切掉一条，方便卷好之后代告卷的定型更加稳定，可以成一个很漂亮的凹形。然后在带膏卷的内侧给它薄薄的抹上一层淡奶油或者是蜂蜜果酱都可以，它的目的是为了让带膏卷可以粘合在一起，薄薄的一层就可以。你也可以打发大概200克左右的淡奶油加在里面。卷带膏卷的时候，我们将擀面杖抵在靠自己一侧的油脂下面，提起一定的高度，内压下去，然后利用擀面杖将油脂朝前推。把带膏卷就一下一次性给卷起来就好了。这款带膏卷真的是又蓬松又松软又有弹性，我相信它一定会成为每一个爱烘焙人的保留曲目，一定要尝试一下。那今天我们的小筛卷就分享到这里啦。其实甜品，我觉得越是基础的，越要去尝试，因为基础的甜品它不会像法式那样依靠多层次的质感来丰富口感。越是单一性的甜品呢，它对制作者的操作、对食材的要求越高，同时呢，它所呈现出来的经典口味也越是可以越越流长，保持到永远。所以说，大家一定要尝试一下这块让外人着迷的代膏卷。这块小筛镜花了三年时间才研发出了代膏卷的口感。这条卷最大的特色就是它的弹性特别足，吃到嘴里有一点点嚼劲。不管你怎么去揉捏它，它都不会开裂的。你把它拆开来再卷起来都完全没有问题。那我们下次美食视频再见哦！我是毛毛，如果你喜欢我的视频，就给我个关注点赞，你的支持就是我的动力。我们下次美食视频不见不散。